ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಹೊಸಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಹಾಯ್ಕನ್ ಹೋಗ್ತಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಫುಟ್ಬಾಲಿನ ಸವಿವರವಾದಂತಹ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅದರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟಿನ ಹುದ್ದ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಹಗಲ ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೀಟರ್ ತರ್ಟಿ ಫಿ ಗೋಲ್ ಫೋಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಮೀಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆವೆನ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೀಟರ್ಸ್ ಗೋಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಗೋಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಮೀಟರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಔಟ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೈಟ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೋಲರ್ಸ್ ಗೋಲರ್ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಎರಡು ಟೀಮಿನವರು ಇದೇ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಕಾರ್ನಲ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಫೋಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಉದ್ದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಫ್ಲಾ ಫ್ಲಾಗಿನ ಉದ್ದ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಕಾರ್ನಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಫ್ಲಾಗು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇದರ ಸುತ್ತಳತೆ ಫುಟ್ಬಾಲಿನ ಸುತ್ತಳತೆ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಳತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇದರ ತೂಕ ಫುಟ್ಬಾಲಿನ ತೂಕ ಸುಮಾರು ನಾನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಮಿನಿಂದ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮು ಇರಬೇಕು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳು ಆಟಗಾರರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಒಂದು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನಾರು ಮಂದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಅಂಕಣದ ಆಟಗಾರರು ಒಬ್ಬ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಸೇರಿ ಉಳಿದ ಐದು ಮಂದಿ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರರು ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಹದಿನಾರು ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರು ಇರಲೇಬೇಕು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಎದೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡ ಎರಡಂಕಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಳ್ಳೋದಾಗಿರಬೇಕು ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭ ಚಂಡಿನ ಮೊದಲನೇ ಹೊಡೆತ ಕಿಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಗೋಲನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾಣೆ ಚಿಮ್ಮುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದವರು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಹಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟರು ಆಟಗಾರರು ಆಟದ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಕಿಕ್ ಆಫ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಚಂಡಿನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಗಜ ಹ್ಯಾರ್ಡ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಚಂಡನ್ನು ಹೋದ ಆಟಗಾರರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅದನ್ನು ಹಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಎರಡನೇ ಸಲ ಹಾಡಬೇಕು ಪಂದ್ಯದ ಕಾಲಾವಧಿ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯವು ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಎರಡು ಅವಧಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯಂತರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಅವಧಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಕೂಡದು ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪ್ಲಸ್ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಐದು ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಧಿ ಗೋಲ್ ಕಿಕ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬದ್ಧ 
ಮೇಲಿನಿಂದ ಹಾದು ಹೋದರೆ ಆಗ ಗೋಲ್ ಕಿಕ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಗಾರರು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಚೆಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಭಾಗದ ಸಮೀಪದ ಗೋಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಟ್ಟು ಒದೆಯಬೇಕು ಗೋಲ್ ಕಿಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಟಗಾರರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಚಂಡನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೊದಲು ಎರಡನೇ ಸಲ ಹಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದವರಿಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಕಿಕ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಕಾರ್ನಲ್ ಕಿಕ್ ಕಾರ್ನಲ್ ಕಿಕ್ ಕಾರ್ನಲ್ ಕಿಕ್ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಗಾರರು ಚಂಡನ್ನು ಗೋಲ್ ಕಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಗೋಲ್ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಒದ್ದರೆ ಆಗ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ತಂಡದವರಿಗೆ ಕಾರ್ನಲ್ ಕಿಕ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಕಾರ್ನಲ್ ಕಿಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಚಂಡನ್ನು ಸಮೀಪದ ಮೂಲೆಯ ನಿಶಾನೆ ಅಥವಾ ಬಾವುಟ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸರ್ಕಲಿನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಟ್ಟು ನಂತರ ಹೊದೆಯಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಿಕ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಿಕ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಂದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಿಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಕಾಲಿನಿಂದ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿ ಎರಡು ಗೋಲ್ ಕಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಹಾದು ಹೋಗು ಹೋಯ್ತೆಂದರೆ ಒಂದು ತಂಡ ಒಂದು ಹೋಯ್ತೆಂದರೆ ತಂಡ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಪಂದ್ಯದ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡದವರು ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರು ವಿಜಯಿ ತಂಡ ಎನಿಸುವರು ಆದರೆ ಯಾವ ತಂಡವು ಗೋಲ್ ಗಳಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಮರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ಆಗ ಆಟವು ಸಮ ಆಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಟೈ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಟೈ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೋಲ್ ನಿಯಮ ಈ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಎರಡು ಅವಧಿ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅವಧಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಮೊದಲು ಗೋಲ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆಯೋ ಆ ತಂಡ ಗಳಿಸುವುದು ಜಯ ಗಳಿಸುವುದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಧರಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಗೋಲ್ ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಬ್ರೇಕ್ ಟ್ರೈ ಬ್ರೇಕರ್ ನಿಯಮ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಟ್ರೈ ಬ್ರೇಕರ್ ನಿಯಮ ಎರಡು ತಂಡದ ಐದು ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಐದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕ್ಲಿಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸರದಿಯ ಮೇಲೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಿಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವರು ಎದೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಹೆಸರನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ತಂಡ ವಿಜಯಿ ತಂಡ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಐದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಿಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಸಮವಾದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಪತನ ನಿಯಮ ಅನುಸಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು ಶೀಘ್ರ ಪತನ ಸಡನ್ ಡೆತ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಸರದಿ ಹಿಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಿಕ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಮೊದಲು ಗೋಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೋ ಆ ತಂಡ ಜಯ ಗಳಿಸುವುದು ಗೋಲಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆಯುವ ತನಕ ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಪಂದ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮೊದಲನೇ ರೆಫ್ರಿ ಇವರೇ ಕಾಲಮಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವರು ಇಬ್ಬರು ಸಹಾಯಕ ಸಹಾಯ ರೆಫ್ರಿಗಳು ಒಬ್ಬ ನಾಲ್ಕನೇ ರೆಫ್ರಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೆಲವು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಕಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಲಿಪ್ ಡಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ವಾಲಿಂಗ್ ಕವರಿಂಗ್ ಕಾರ್ನರ್ ಕಿಕ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಹಾಯ್ಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ನೊಂದೇ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್